আচ্ছা স্বাগতম সবাইকে আমরা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যানালাইসিস আজকে হচ্ছে আমাদের ল্যাব ক্লাস যেটা তিন ঘন্টার সেটা হচ্ছে এখন আমরা শুরু করতে যাব তো লাস্ট ক্লাসে আমরা হচ্ছে কিছু বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ কাইন্ডলি পে অ্যাটেনশন হেয়ার ওকে আচ্ছা সো আজকে হচ্ছে আমরা সার্কিটের একটু থিওরি দেখব এরপরে হচ্ছে আমরা আজকে সার্কিট বানাবো আমাদের নিজ হাতে ব্রেড বোর্ডে যেটা ছিল সেখানে হচ্ছে আমরা আজকে সার্কিট একটা সিম্পল সার্কিট তৈরি করব আচ্ছা লাস্ট ক্লাসের টপিক যদি একটু রিভিউ করি এখানে হচ্ছে পিডিএফে দেখানোর সমস্যা হচ্ছে এই জন্য আবার হাতে করেই পড়ানো লাগবে আপাতত আজকে ক্লাসটা আশা করি নেক্সট ক্লাসে ঠিক হয়ে যাবে ইস্যুটা সো এখন ইলেকট্রিক্যালের যে জিনিসটা ছিল বেসিকই শুরু হয় চার্জ থেকে এরপর দেখেছিলাম আমরা কারেন্ট ভোল্টেজ এই জিনিসগুলো আচ্ছা কারো কি এটা রিভিউ করার দরকার আছে আচ্ছা তো একবারে একটু ডিটেলসে আমরা কিছুক্ষণ পড়ব প্রত্যেকটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ আসে ওকে তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই যে কথাটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কয়েকটা সেক্টরে ভাগ করা আছে একটা হচ্ছে পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স তারপর আপনি বলতে পারেন কমিউনিকেশন রোবোটিক্স ভিএলএসআই এই কয়েকটা সেক্টরে ভাগ করা আছে সেটার মধ্যে হচ্ছে ধরেন আমি যদি আপনাদের সাথে মিলাতে চাই কমিউনিকেশন সেক্টরটার সাথে মানে নেটওয়ার্কিং সেক্টরটার সাথে ইলেকট্রিক্যালের একটা ভালো লিঙ্ক আছে আরও একটা আছে সেটা হচ্ছে এমবেরেড সিস্টেমের সাথে এমবেরেড সিস্টেমের সাথে সবাইকে পরিচিত আপনাদের কিন্তু একটা বিশাল পার্ট আছে সিএসির এমবেরেড সিস্টেম আচ্ছা যাই হোক ওগুলি নিয়ে আরও টিয়াসে আলোচনা সামনে পাবেন হয়তো বা কোর্সও পাবেন তো আমরা আবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যানালাইসিস ফিরে আসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সবচেয়ে বেসিক যে পার্টটা সেটা হচ্ছে সার্কিট অ্যানালাইসিস এখন সার্কিট অ্যানালাইসিস কি হবে ওইটা হচ্ছে কারেন্টের বা ভোল্টেজের টাইপের উপর ভিত্তি করে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আমি যদি বলি ডিসি আর একটা হচ্ছে আমার এসি ডিসি কি ছিল ডিসি হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট আর এসি হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট এখন আমাদের এই ডিসি আর এসি নিয়ে অনেক গল্প আছে আমরা তো শুরু থেকে জানি যে টমাস আলভা এডিসন যে বাল্ব আবিষ্কার করেছিলেন সেখান থেকে আমাদের ইলেকট্রিসিটির জন্ম হয় আপনি যদি চিন্তা করেন আজ থেকে একশো বছর আগে এখানে কিন্তু সব অন্ধকার ছিল উপমহাদেশে কারেন্টই বলতে কিছু ছিল না দু একটা বাসায় ছিল জমিদার বাড়িতে কিছু কিছু ছিল মেনলি হচ্ছে উনিশশো সালের দিকে মাত্র বাংলাদেশে বাংলাদেশ না তো তখন তো ইন্ডিয়ান সাম কন্টিনেন্ট ছিল তখন এই বাংলা বেঙ্গল অঞ্চলে জাস্ট হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির আবির্ভাব হয় উনিশশো ছয় উনিশশো সাত ওই রেঞ্জটাতে এরপরে ধীরে 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 এটার বিস্তার লাভ করে এরপর আপনি যদি আজ থেকে বিশ বছর পঁচিশ বছর আগেও চিন্তা করতেন এত কিন্তু পরিমাণ ইলেকট্রিসিটির ব্যাপ্তিটা ছিল না ধীরে ধীরে এই জিনিসটা বেড়ে আসছে তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা এই যে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমটা কোথা থেকে জেনারেশন শুরু হলো আর কোথায় এসে শেষ হচ্ছে আমরা কিভাবে ইলেকট্রিসিটিগুলি পাচ্ছি সেটা নিয়ে একটু হালকা একটু ধারণা নেব আমরা তারপর হচ্ছে আমরা একবারে বেসিকে চলে যাব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং না বলে আমি যদি বলি বেসিক সার্কিট অ্যানালাইসিস সেখানে সবচেয়ে যে বেসিক জিনিসগুলো চার্জ ভোল্টেজ এনার্জি পাওয়ার এই জিনিসগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানবো এরপর সিরিজ প্যারালাল জেনে আমরা হচ্ছে আজকে ব্রেড বোর্ডে আমরা হচ্ছে আজকে একটা সার্কিট বানাবো ওকে এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আজকে আমাদের হোল ক্লাসের উদ্দেশ্য আচ্ছা সো আমি যদি একবারে ইলেকট্রিক্যালের একবারে জেনারেশন সাইডে চলে যাই মানে আমাদের এই বাসা বাড়িতে কারেন্টগুলি কিভাবে আসতেছে এটা একবারে যদি জেনারেশন সাইডে চলে যাই তাহলে আমার ফার্স্টে যেতে হবে ফার্স্টে আমার লাগবে জেনারেটর এই জেনারেটর কি করবে আমার কারেন্ট বা ভোল্টেজ যেটা বলেন ওটা উৎপন্ন করতেছে মানে পাওয়ার ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সে জেনারেট করতেছে এখন এই জেনারেটরকে আমরা দেখছি কোথায় দেখছি আচ্ছা ওগুলি কি করে কারেন্ট চলে গেলে টান দিয়ে টান দিয়ে অন করে সেগুলি তাই তো আচ্ছা ওগুলি হচ্ছে এক টাইপের জেনারেটর কিন্তু আমাদের যে বাসা বাড়ির বা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে হিউজ পরিমাণ লোড লোড মানে বেসিক্যালি আপনার কারেন্টের চাহিদা এটা মনে রাখবেন যে হিউজ পরিমাণ লোড যে প্রয়োজন এই লোডের জন্য তো আমার ওই একটা ছোটো জেনারেট দিয়ে কারেন্ট দিয়ে হবে না আমার কি হিউজ আকারে জিনিসটা ক্রিয়েট করা লাগবে জেনারেট করা লাগবে সো আমার কাজ কি তখন আমি দেখবো পাওয়ার প্ল্যান্টে 
পাওয়ার প্ল্যান্ট তো সবাই নাম শুনছেন ওকে অনেকে হয়তো বা ঢাকা থেকে বাইরে যাওয়ার সময় রাস্তার দিকে দেখবেন যে একটা চুল্লি দিয়ে ধোয়ার মতন উঠতেছে বিশাল এরিয়া জায়গা মানে ওইখানে হচ্ছে সবাই বলতেছে পাওয়ার প্ল্যান্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট এরকম একটা কথা আছে সো এই পাওয়ার প্ল্যান্টে যেটা হয় আমার অনেকভাবে অনেক উপায় পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়ে আমার ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হয় যেমন কোল দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনার গ্যাস দিয়ে তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার তারপর হচ্ছে আর কি বলবেন হাইড্রো দিয়ে মানে পানি দিয়ে সো বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম জেনারেশন হয় গ্যাস দিয়ে অলমোস্ট সিক্সটি পারসেন্ট জেনারেশন বাংলাদেশের হচ্ছে ন্যাচারাল গ্যাস দিয়ে আর হচ্ছে থার্টিন পারসেন্টের মতন হচ্ছে আপনাদের যেটা হচ্ছে ওয়েল যেটা হচ্ছে হেভি ফুয়েল ওয়েল ওগুলি দিয়ে আচ্ছা এত ডিটেলসে যাওয়া লাগবে না সো বেসিক্যালি হচ্ছে আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হচ্ছে কোথায় পাওয়ার প্ল্যান্টে এরপর এই জেনারেট হবে বাংলাদেশে কত ভোল্টে জানেন সেটা হচ্ছে এগারো হাজার ভোল্টে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য জেনারেশনটা হচ্ছে এগারো হাজার ভোল্ট মানে এইখানে যে জেনারেটরগুলি থাকে প্রত্যেকটা জেনারেটর এগারো হাজার ভোল্টে সে কারেন্টটা উৎপন্ন করতেছে ও আচ্ছা এগারো হাজার ভোল্ট বা এগারো কিলো ভোল্ট ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে জেনারেশন ভোল্টেজ এখন আমার যে জিনিসটা হলো আমার তো এইখানে আসা লাগবে বাসা বাড়ির তো লোড ধরে নেই জায়গায় আমরা বাসা বাড়িতে কত ভোল্টেজ ইউজ করি দুশো বিশও হয় মানে দুশো বিশ তিরিশ বা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন চারশো চল্লিশ থ্রি ফেজ হলে চারশো চল্লিশ ভোল্ট তো এখন আমার এগারো হাজার টাকা তো ওই ভোল্টেজে আনতে হবে সো এইটার জন্য যেটা করা লাগে আমার এটাকে ট্রান্সফর্ম করা লাগে হ্যাঁ এটা কি বলে ট্রান্সফর্মার থাকে রাস্তাতে আপনি দেখবেন যে ওই একটা পোলের উপরে একটা ট্রান্সফর্মার দাঁড় করানো আছে ওকে এরকম হিউজ আকারের ট্রান্সফর্মার হচ্ছে আপনার এই পাওয়ার স্টেশনগুলিতে থাকে তো ওই ট্রান্সফর্মারগুলো কি করবে এই ভোল্টেজটাকে কি সে কমাই দিবে বাড়াই দিবে ভালো জানেন তো হ্যাঁ এখন যেটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ বাড়ানো আর কমানোর একটা ইস্যু এসে যাবে ওকে ইস্যুটা কি ধরেন আপনার পাওয়ার যেটা থাকে সেটা থেকে পি ইকস টু ভি আইটা আমরা একটু পরেই দিতেছে যাব তো ওইখানে যেটা হয় ভোল্টেজটা যখন আমাদের বাড়িয়ে দেওয়া হয় কারেন্টটা আমাদের কমে যাবে কেননা এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট থাকে সো বেসিক্যালি আমার আয় যখন কম হবে আমার লাইন লসটা কম হবে এই লাইন লসের বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন পাওয়ার করব তখন আমরা আরও ডিটেলসে জানবো তো বেসিক্যালি আপাতত এতটুকু জানেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা কমানো আচ্ছা ওটা বেড়ে যায় এটা কমানো লাগবে তো এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে বেসিক্যালি ধরেন আপনার এগারো হাজার ভোল্ট থেকে ফাইনাল ভোল্টেজ আপনার দুশো তিরিশ কিলো ভোল্ট বা হচ্ছে দুই লাখ তিরিশ হাজার ভোল্ট বা আপনি বলতে পারেন এক লাখ বত্রিশ হাজার ভোল্ট এই রেঞ্জে নিয়ে আসা হয় তারপর আমার ট্রান্সমিশন লাইন লাগবে এটা এক লাখ তিরিশ হাজার ও এইটা কনসেপ্টটা বলবো আচ্ছা তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমার তো জেনারেশন হচ্ছে এগারো হাজার ভোল্টে তো এই ভোল্টেজেও জেনারেশন করলে হিউজ পরিমাণ কারেন্ট তারের মধ্যে দিয়ে পাস হয় তো আমি চাই কি তারের মধ্যে দিয়ে যাতে কম পরিমাণ কারেন্ট পাস হয় কারণ হচ্ছে যত পরিমাণ কারেন্ট পাস হবে তারের মধ্যে দিয়ে হিট লস বেশি হবে অথবা যত কারেন্ট যাওয়া লাগবে তারটা তত মোটা হবে সো আমার কস্টটা বেড়ে যায় সো এটার জন্য হচ্ছে আমার ভোল্টেজটা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় ওকে তারপর এই ভোল্টেজটা কি করবে আমাদের তারের মধ্যে দিয়ে কি আনা হবে এখন এরকম তার আপনারা আশা করি দেখছেন ঢাকার বাইরেই যদি যান দেখবেন বিশাল বিশাল টাওয়ারে অনেক অনেক তারগুলি ভাবে চলে গেছে ফসলি জমির উপর দিয়ে এই জমির উপর দিয়ে চলে গেছে সো ওইগুলিকে কি বলা হয় ওইটা হচ্ছে আমার ট্রান্সমিশন লাইন হিউজ হিউজ তার একটা বিশাল বিশাল টাওয়ারের উপর দিয়ে চলে গেছে আর অনেক ফাঁকাত ওগুলির মধ্যে আর ওগুলি কিন্তু কেউ যদি স্পর্শ করে হ্যাঁ আসেন সাথে সাথে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যাবে ওগুলি হিউজ ভোল্টেজের তার থাকবে তারপরে যেটা হবে এটা আবার যখন আমাদের এরিয়াতে ডোমেস্টিক এরিয়াতে প্রকাশ প্রবেশ করবে তখন এটা ধরেন আপনার আবার ট্রান্সফর্মার দিয়ে সেটা হচ্ছে আপনার তেত্রিশ হাজার ভোল্ট অথবা এগারো হাজার ভোল্টে ট্রান্সফর্ম করা হবে এই তেত্রিশ হাজার ভোল্ট আমাদের কোথায় যাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে চলে যায় আর এই এগারো হাজার ভোল্ট এইটা হচ্ছে পরে আরেকটা ট্রান্সফর্মার দিয়ে এই যে আমাদের বাসা বাড়ির আশেপাশে যে ট্রান্সফর্মার থাকে সেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় পোল মাউন্টেড 
ট্রান্সফরমার সেটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের বাসা বাড়িতে লোড সরবরাহ করা হয় এই যে আমরা ইলেকট্রিসিটি পাচ্ছি ওকে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা একবারে লাস্টে হচ্ছে আমরা এই দুশো তিরিশ আর চারশো চল্লিশ ভোল্টা পাচ্ছি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইলেকট্রিক্যাল জেনারেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সমিশন হোল সিস্টেমটা এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি এটা হচ্ছে তার একটা ডায়াগ্রাম জাস্ট সিম্পল আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা জানব যে এই যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন হচ্ছে এই ইলেকট্রিসিটিটা কি আসলে ওইটা কিভাবে আসলে জেনারেশন হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটিটা মানে কোত্থেকে কি চলতেছে মানে আলো জলা মানে তো ইলেকট্রিসিটি না তাই না আলো হচ্ছে কি জাস্ট ওইটার তাপ তাপে এবং আলোতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে শক্তিটা তখন আমি দেখতে পারতেছি কিন্তু বেসিক্যালি এই শক্তিটা কি আপনার কি সমস্যা হচ্ছে বসা জায়গায় আছে না এখানে ওকে আচ্ছা সো এখন এই যে ইলেকট্রিসিটিটা আসতেছে এটা কি আসলে কেউ বলতে পারবেন না 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 কারেন্টের নাম জানতে চাইনি কারেন্টটা কি এটা জানতে চাইছি এটা হচ্ছে পাওয়ার হ্যাঁ বা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যেটাই বলেন তো এখন যে বিষয়টা আমাদের জানা লাগবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিক কি আমাদের ইলেকট্রিসিটি তো ওই ইলেকট্রিসিটির জন্য আমাদের সবচেয়ে শুরুতে জানা লাগবে চার্জ কারেন্ট কারেন্টের মধ্যে আমরা জানব ডিরেকশন जेनारेशनारेम একটু রিয়েলাইজেশন আসার জন্য যে ইলেকট্রিসিটিটা আমরা কিভাবে কি পাচ্ছি কোথা থেকে আসতেছে সেটা পিডিএফ আমি দিয়ে দেবো এখন হচ্ছে আপনাদের ইয়ারপিতে কি আপলোড হয়েছে ইয়ারপি আপডেট হয়েছে তাহলে আমি দিয়ে দেবো আচ্ছা আর সবাই সবাই হচ্ছে একটা অ্যাটেন্ডেন্স লিখতে থাকেন আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু আবার ইয়ারপির মাধ্যমে নেওয়া লাগবে সো তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন সবাই তো হচ্ছে চার্জ চার্জ এই জিনিসটা কি বেসিক্যালি চার্জের জন্য আমি একবার অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে চলে যাই ওই অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে কি থাকবে প্রোটন আর ইলেকট্রন কি একটা সাম্যাবস্থা বজায় থাকে তাই তো তো প্রোটন আর ইলেকট্রন এখন ইলেকট্রন কি ইলেকট্রনের নেগেটিভ প্রোটনের পজিটিভ এটা কেন এটা আমরা ধরে নেই যে এক যেহেতু দুটা বিকর্ষণ করে তো একটাকে আমি পজিটিভ ধরি একটাকে হচ্ছে নেগেটিভ ধরি আর এই ইলেকট্রনটা কি করবে ওইটার একটা চার্জ আছে চার্জটার ভ্যালু কত আমি ধরে নেই সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলো আর প্রোটনের যেটা সেটার চার্জ হচ্ছে আর ইলেকট্রন চার্জটা যেহেতু নেগেটিভ ধরে নেওয়া হয় তো তার আগে একটা মাইনাস আইন ইউজ করা হয় সো এখন কোনো একটা নিউট্রাল অ্যাটমিক অ্যাটমে 
আপনার প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা কিন্তু সেম থাকে ওকে তো এইখানে যখনই এই প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যাটার ইম্ব্যালেন্স আসে ধরেন এইখান থেকে একটা ইলেকট্রন চলে গেল আর নতুন করে আর কিছু অ্যাড করে নেয় যা আছে একটা ইলেকট্রন চলে গেল ধরেন তাহলে এখন এখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত হচ্ছে প্রোটনের সংখ্যা আছে কত তার মানে যেহেতু সেম চার্জ বাকিগুলো নিউট্রালাইজ হয়ে গেছে একটা কি প্রোটন বেশি আছে না সো এখানে কিন্তু আমার একটা পজিটিভ চার্জ ক্রিয়েট হবে মানে হচ্ছে এইখানে এটা একটা নেগেটিভ চার্জের শূন্যতা তৈরি হয়েছে সো বেসিক্যালি এখানে পজিটিভ চার্জের মানটা বেড়ে গেছে সো এটাকে আমি তখন বলবো কি একটা পজিটিভ চার্জ হ্যাঁ মানে নাম্বার অফ পি ইজ নট ইকুয়াল টু নাম্বার অফ ই ওকে আচ্ছা সো আবার উল্টা কেস যদি আমি করি যে এইখানে একটা ইলেকট্রন ছিল আরও একটা ইলেকট্রন জোর করে এনে রেখে দিলাম তাহলে এখানে কি সেটা কি আবার নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট করবে ক্লিয়ার চার্জের কনসেপ্ট অনেক সিম্পল একটা জিনিস জাস্ট বেসিকের জন্য বলছি চার্জের পরে এখন হচ্ছে কারেন্ট নিয়ে আমার জানা লাগবে এই কারেন্ট কি কারেন্ট বেসিক্যালি হচ্ছে চার্জের ফ্লো অথবা মুভমেন্ট ওকে চার্জের ফ্লো কিসের মধ্যে দেওয়া হয় কন্ডাক্টার ওকে তো পরিবাহিতার উপর ডিপেন্ড করে আমার হচ্ছে তিন টাইপের পরিবাহী থাকে কি একটা হচ্ছে পরিবাহী একটা হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী একটা হচ্ছে অপরিবাহী ওকে তা আমি বলতে পারি একটা হচ্ছে কন্ডাক্টার আর একটা হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টার আর একটা হচ্ছে ইনসুলেটার তো আমরা তিনটার প্রপার্টিস এখন একটু জানব তো কন্ডাক্টার কি সেটা হচ্ছে পরিবাহী তো পরিবাহী মানে কি তো এটার ফার্স্টের কেস হচ্ছে এটার মধ্যে কি থাকবে ফ্রি ইলেকট্রন থাকবে ইনসুলেটর এগুলি ম্যাক্সিমাম কি টাইপের হয়ে থাকে মেটাল এটা কেন মেটাল টাইপ হয়ে থাকে এটা মেটাল টাইপ হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে মেটালের মধ্যে মেটালিক বন্ড যেটা থাকে এখন এই মেটালিক বন্ড জিনিসটা কি মেটালিক বন্ড হচ্ছে আপনার যে মেটালগুলি থাকে এই যে একটু আগে যে আমি সোডিয়ামের একটা স্ট্রাকচার রাখলাম ওই স্ট্রাকচারের লাস্টের ইলেকট্রনটা কিন্তু বের হয়ে যায় বের হয়ে যায় এরকম অবস্থা ছিল যারা পিছনে আছেন বুঝতে পারতেছেন একটু সামনে আসতে পারেন যদি সমস্যা না হয় কারো কেন আপনার এইখানে তিনজন তিনজন করে বসছে আচ্ছা রিপিট তো মানে এখন টপিকে বেসিক্যালি ঢুকে নেই এটা চার্জে যাচ্ছে ওকে এটা থিওরি ক্লাসে দরকার হলে আমি আবার রিপিট করে নেব ওকে ল্যাবের জন্য জাস্ট আমার হচ্ছে এখন সিরিজ প্যারালালি কানেকশনগুলো বোঝান লাগে ওকে তো এই মেটালিক বন্ডের জন্য আমার এখানে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে সো ওইখান থেকে হচ্ছে কন্ডাক্টার কি সেখানে ফ্রি ইলেকট্রন দিয়ে থাকে ওকে আচ্ছা তো এটা ছিল কি আমাদের কন্ডাক্টার যখন আমরা থিওরি ক্লাসটা নিব আপনাদের কি থার্সডেতে মনে হয় থিওরি ক্লাসে হচ্ছে আমরা ইনসুলেটর তারপর হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর এগুলি নিয়ে আরও বিস্তারিত দেখব কারণ আস হ্যাঁ থার্সডেতে হচ্ছে আমার থিওরি ক্লাস আপনাদের সাথে আজকে বেসিক্যালি হচ্ছে ল্যাব ক্লাস ছিল তো ল্যাব ক্লাসের জন্য আপনাদের সার্কিট বানাতে যে জিনিসগুলি লাগবে সেটা নিয়ে এখন ডিসকাস করব ওকে আচ্ছা ওটা দেখা যাবে এখন একটু দেখি একটু খেয়াল করেন সো কন্ডাক্টার কি করবে আমার ইজিলি ইলেকট্রন পরিবাহী করতে পারে ওর মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে এখন হচ্ছে এটাকে আমি ওয়ায়ার হিসেবে ইউজ করি যেটা আমরা ল্যাবে একটু পরে করব আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমার কি লাগবে এখন হচ্ছে কারেন্টের আমি ডেফিনেশনটাতে আসি কারেন্ট কি বলা হচ্ছে কারেন্টের মানটা হচ্ছে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর না আই না তো হ্যাঁ 
यहाँ से डिनोट कर आई दिए सो ये आईटा बुझाए एक कंडर मध्य दिए एक निर्दिष्ट टाइम की चार्ज फ्लो करते अथवा मुभमेंट करते हाँ ये अपनर ये प्रस्तुत छेटार मध्य दिए क्रस सेक्शनल एरियार मध्य दिए एक चुप थक सबा हाँ टी समय टी टाइम अपना किऊ परिमाण चार्ज जो जाट टाइम जाऊ ब टी से हे डेफेंड करते आई दिए से आई से किऊ बी तो आई रिलेटेड हाँ टी टाइम किऊ परिमाण चार्ज यटार मध्य दिए क्रस सेक्शन एरियाटर मध्य दिए प्रवेश करते हैं पर इूनीट टाइम किऊ बीमान प्रवेश करते सो ये डिफाइन करते आई दिए सो बेसिकाली आई मान कि मैं कारेंट मान कि इलेक्ट्रनर चार्जर एक फ्लो थकते हाँ बोलें क्रस सेक्शनल एरिया ये तो बेसिकाली कन्सटेंट तारे दर्घ्य तो बाढ़ते कमते थके थिरी क्लस अपना थिरी क्लस मैं यही रूमे होना अच्छा सो ए कारेंट गल और भोल्टेज भोल्टेज की भोल्टेज हम बेसिकाली हमारे इलेक्ट्रिकल जे कि बला है प्रेसार मैं चपेर पार्थक्यटा हमारे भोल्टेज धरें एक उच्चतार पानी आईने एक पत्र उच्चतार पानी आज कम हम जो दूटा के कानेक्ट करी जस्ट लाइक ए रकम लेवल इलेक्ट्रनर ओरा कि सेम इक्लिब्रियम एक उद्देश्य जताय शुरू कर हाई प्रेसार के लो प्रेसार सो तक हमारे कि इलेक्ट्रनर फ्लो एन आकटा जिन आज है जो इलेक्ट्रनर फ्लोर अपोजिट दिखे हमारे कारेंटर फ्लो बला जिन एक देख से कारेंटर फ्लो नहीं विज्ञानी माइकेल फाराडे तरह डेक्शन दी भाव कि हलो एन एक देखी अच्छा धरें एखे एक बैटारी छो एखान से क्यों करते इलेक्ट्रन उत्पन्न करते सैड थे तै तो से इलेक्ट्रन जेनारेट कर इलेक्ट्रनगुल आसा शुरू करें तो विज्ञानी फैराडे जेटा देखे देखे जे धीरे 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 ये प्लस कमते से कारण देखें हमार बैटारी कि था यकम एक तरित कोष हम जी एक सीम्पल एक तरित कषा जाए सो ये हमारे सल्यूशन थे द्रवण थे द्रवण इलेक्ट्रिसिटीगुली एनोडे कैथो कैथर एनोडे ए रकम कर जावा शुरू कर तै तो तो एक टाइम ये देखा जाए जन एक इलेक्ट्रन उत्पन्न है ये घुरे जे प्लस ये इसे पड़े जाए सो हमारे एक प्लस कमते थे तो फैराडे जेटा देखे फैराडे मन कर प्लस कमते से तेल प्लस होखान जा क्योंकि ये जावा बेसिकाली झमेलार कारण हे प्रोटोनर चार्जर जो ओजन से बसि सो फैराटे चिंता कर कारेंट जाए यह दिखे क्योंकि पर देखा गया इलेक्ट्रनर फ्लो हर अपोजिट दिखे 
तो ये जो नो इलेक्ट्रॉन फ्लो एर ऑपोजिट दिए करंट एर फ्लो टा हिसाब करा है ओके तो ये टाइप का लो करंट एर फ्लो ये पुरे होता है हमारे रेजिस्टर तो रेजिस्टर की रेजिस्टर माने होते हैं जे हमारे बाधा दिखते हैं बेसिकली ये जे करंट एर फ्लो कार मध्य दिए होते हैं कंडक्टर मध्य दिए कंडक्टर मध्य हो की ये जो दी कंडक्टर है ये मध्य हो की एटॉम आता है ना और मध्य दिए जो को उन चार्ज गुली फ्लो हो बे तो कौन की पोते भूते शिक्की बाता बात से ना ये टाइप एक एक मटेरियल जो ना एक एक रोग होते हैं सो ए ये जो आमाज़ जो पोपार्टी टा ये टाइप बोला होता है रेजिस्टेंस और जेड इतने से ताके बोला होता है रेजिस्टर ओके तो आमादे रेखा ने रेजिस्टर गुली देखते की रोग हम ए ये रोग हम आमादे रेखा ने रेजिस्टर गुली देखते होते हैं ए टाइप है ओके अरे एनर्जी और पावर इटा आप तो तो हमला थ्योरी क्लास से डिस्कस कर बो ये तो हमने कैसे स्लाइड टा नाइन ओके एक बार हमला जो लैब क्लास से सर्किट बना बो क्यों चिंतित होए ना कारण ना इटा थ्योरी बेसिकली थ्योरी क्लास से तो यह तो लिंक ना इटा होते हैं जस्ट लैब क्लास से हमला जो लैब टेक उन पर आबो उटा जो न आर थ्योरी क्लास है उसे स्लाइड दे आरो डिटेल सामने देखो। एको एक तो ख्याल करें, हमने लैब कंपोनेंट गुली शंपुर के जान बो। ओके, एक तो जान बो। आपना दे सामने मैक्सिमम में सामने देख भी नीरो को मैं एक तब बोर्ड आता है, ओके? ये बोर्ड का नाम होता है ब्रेड बोर्ड। एक तो नाम ब्रेड क्या नो लो रूटी, रूटी क्या नो हुई से? आपने जो रूटी तो ताका है, रूटी देखो ना छिद्र छिद्र आता है, तय ना? एक तो नॉर्मल रूटी थे, सो उन्हीं खान थे के तो इधर अपडेटेड भाषण होते हैं इधर बेसिकली। सो वो इकहाँ थे के नाम ऐसे बोल से, अमार ब्रेडबोर्ड। एको ने ब्रेडबोर्ड अमार क्या नो लग बे? ये ब्रेडबोर्ड दे अमी की करूँगो? ये ब्रेडबोर्ड बेसिकली होते हैं, इधर मध्य दी अमी पूरा कनेक्शनर बेस टा माना बो। माने कनेक्शनर बेस होते हैं इधर। � एक टा कोर्स कर बैन डीएलडी कोर्स जेटा बोले डिजिटल लॉजिक डिजाइन वो ही कोर्स टा होता है आपने दे ब्रेड बोर्डर ह्यूज बेबाहर था इतने हाँ रुखा ने होता है आईसी तापर होता है आर की जो गेट टेड दिए आपने दे सर्किट था क्या प्रोजेक्ट था क्या सो तारा के होता है एक बार जो बेसिक जीनिस तारे एक ता लिंक आता है, एक एक ता पॉइंटर मोड़ दी, एक एक भावे तारे तारे का कनेक्शन किया था, ये कनेक्शन के लिए हमें ठीक मतलब उस तरह होगा। क्यों कॉम? देखें, आपने जो देखें ना प्लस से देखें ना देखें, और माइनस से देखें, ये तार गुलो किन्तु शो जाए एक बारे ये बराबर चलेगा से भार्टिकली। � पहले आपने जोखन कोनो वोल्टेज है ना इखाने दिवन इखाने नेगेटिव प्राण थोड़ा दिलन सो आपने जे कोनो जायगा थे कि नैन आपका किंतु सेम परिमाण वोल्टेज जाते हैं क्या रोना एक ही तार ये प्लासर माइनस किंतु पूरों टाइ एक टाइ तार बुझा किसे प्लास और माइनस है एर पौरे आपना रफ पर तार पौरे पटे आशन तार प� ए पाँचटा पाँचटा कोरे भाग बोलो कनेक्शन होते हैं ये रोको हम हॉरिजॉन्टल ए पाँचटा पाँचटा होते हैं ए भावे कनेक्टेड आते हैं क्लियर सो ए पाँचटा पाँचटा ए कनेक्शन गुली थे के आपने जे कोने एक पॉइंट थे के तार नीले ही उधर मुझे कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है क्लियर अच्छा 
বুঝেন না আচ্ছা এই দেখেন আপনার কাছে সামনে কি ব্রেডবোর্ড আছে আচ্ছা এইখানে দেখেন যাদের নাই তাদের আমি আবার সামনে এসে বুঝাবো যখন ল্যাব করব এইখানে দেখেন আপনার প্লাস আর মাইনাসের কাহিনী তো বুঝছেন এরপরে দেখেন এইখানে পাঁচটা পাঁচটা করে ভাগ আছে প্রতি রোতে এ প্রতি রোয়ের এক একটাই কিন্তু এক একটা তার একটা তারই তাহলে আপনি যে পয়েন্ট থেকেই নেন আপনার কারেন্ট বা ভোল্টেজ সেম একটা ওই পয়েন্টেরটাই আসবে ক্লিয়ার তাহলে এখানে হ্যাঁ বলেন এ আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যে চাপতিটাই হচ্ছে একটা করে একটা করে তার থাকবে তেমনি এইগুলোও কি সেম আর এই প্লাসের গুলিও এটা হচ্ছে সেম আচ্ছা তারপর এটা গেল হচ্ছে ব্রেড বোর্ডের কানেকশনটা এরপর আমরা রেজিস্টেন্স চিনছি তারপর আমরা জাম্পার ওয়ায়ার চিনেছি ক্লিয়ার হ্যাঁ জাম্পার ওয়ায়ার যেটা রেজিস্টেন্স দেখবো এখন এই যে এই ওয়ায়ারগুলো কিছু কিছু অবস্থা বাড়া বেজে গেছে ওয়ায়ারের এই ওয়ায়ারগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা জাম্পার ওয়ার ওকে এই জাম্পার ওয়ার দিয়ে ওই যে ব্রেড বোর্ডের এক একটা পয়েন্ট থেকে এক একটা পয়েন্টে আপনার যে প্রয়োজন সে অনুযায়ী আপনি কানেক্ট করবেন ক্লিয়ার ওকে রেজিস্টেন্স আরও আছে আমি একবারে ডিটেলসে দেখাই আচ্ছা এর পরেরটা হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে রেজিস্টার এই রেজিস্টারগুলো হচ্ছে আপনি যখন হাতে নেবেন তখন এখানে দেখবেন বিভিন্ন রং করা আছে এই প্রত্যেকটা কালার দেখে এই রেজিস্টেন্সের মান বলে দেওয়া যাবে যেটা ইনিশিয়াল যখন মানানো হয় সে সময় এটা রেজিস্টেন্স কত দিয়ে বানানো হয়েছে তো এখন যেটা হচ্ছে এই কালার কোডগুলো স্লাইডে পেয়ে যাবেন ওইখান থেকে একটা ইয়া দেওয়া আছে ওইখান থেকে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন কিন্তু আমার মতে ওই কালার কোড হচ্ছে আপনি হাতে মেজার করে নিলে সবচেয়ে বেটার হয় কারণ রেজিস্টেন্স এটা অনেক সময় হচ্ছে ভাঙাও থাকতে পারে ঠিকও থাকতে পারে এটা আপনি রেজিস্টেন্স যখন মাপবেন তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাউন্ড হবে না হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে মাল্টিমিটার এর আগে বলা হচ্ছে একটা মাল্টিমিটার এখন মাল্টিমিটার কেন বলা হচ্ছে এটা দিয়ে অনেকগুলি জিনিস পরিমাপ করা যাচ্ছে সো এইটা দিয়ে হচ্ছে আমি কারেন্ট মাপতে পারতেছি ভোল্টেজ মাপতে পারতেছি রেজিস্টেন্স মাপতে পারতেছি ক্যাপাসিটেন্স মাপতে পারতেছি ইন্ডাকটেন্স মাপতে পারতেছি সো এইখা এটা দিয়ে হচ্ছে অনেকগুলো জিনিস পরিমাপ করা যাচ্ছে সো এটার নাম সেই জন্যে আসছে মাল্টিমিটার ক্লিয়ার আচ্ছা সো এই মাল্টিমিটারে আপনার অনেকগুলো ফাংশন আছে আমি আমি হচ্ছে এখন ওভারঅল যে আমাদের যে বোঝানোর জিনিস সেটা বোঝানো শেষ আমি এখন প্রত্যেক টেবিল টেবিলে যাব ওইখানে যে আমরা এক একটা করে সার্কিট বানাবো আর দেখাবো সো যখন হচ্ছে আমি প্রতি টেবিলে যাব বাকি টেবিলটা কি করবেন বাকি টেবিলটার জন্য কিছু কাজ করতে হবে তো ওই কাজটা হচ্ছে তার আগে আমি রেজিস্টেন্সের একটু সিরিজ প্যারাল বুঝাই দেবো তো আপনাদের একটা ম্যাথ করতে দেবো আর আমি এক একটা টেবিলে যেতে থাকব ওকে আপনারা সিরিজ প্যারালের একটা ম্যাথ করতে থাকবেন ততক্ষণে হচ্ছে আমি প্রতি টেবিলে যে এক একটা করে কানেকশন বানাবো সো ল্যাব কম্পোনেন্ট আমাদের চেনা শেষ এখন আমরা একটু আগে যে রেজিস্টেন্স করেছিলাম ওই রেজিস্টেন্সের যে সিরিজ প্যারালাল এই কানেকশনগুলোর নাম আপনারা শুনেছেন সিরিজ কানেকশন কি থাকে কেউ শোনেন না এরকম তো
This is a resistance, a resistor actually. This is a resistor when its terminal is connected to the next resistor's first point, then one only one current flows through them. This connection is called series connection. Okay. When the resistors are connected as such, everyone's first terminal is connected in common and other terminals are connected in common and current is divided but the voltage is same between the points these connections are called parallel connection mane jokhon apnar dui ta resistor ekta shesh pranter sathe arekta shurur pranto thakbe ebong tader moddhe diye same current probahito hobe shetai she connection ke ami ki boltechi series connection ar jokhon resistance gulor <coughs> first pranto gulo ekshathe ebong last pranto gulo ekshathe common thakbe shetai ke ami ki connection boltechi parallel connection parallel connection e ki hoye jabe current gulo divide hoye jabe আর তাদের দুই পাশের ভোল্টেজ গুলো सेम থাকবে আর সিরিজের জন্য কি থাকতেছে ভোল্টেজ डिफरेंट থাকবে আচ্ছা তো এখন যখন সিরিজে কানেকশন থাকবে এই সূত্রটা আমরা আবার প্রতিপাদন করব থিওরি ক্লাসে তো এখন যা জেনে নেন তো সিরিজের জন্য আমার আর এস আসবে কত আর প্যারালালের জন্য আসবে प्लस वन बाय आठ थ्री, ओके? इटा अपने खाता है तुलन, एकों नोट्स है, एक टा मैथ करते दिवा अपने मैथ टा करते थक बन, आमी नोट्स है पोती टेबले जे, अपने देर एक एक टा कोड़े सर्किट बना हुआ, ओके? हर बन? मिलाते 